开始之前，同样先自正影片，都是我亲自剪辑排版的。另外，我的坐标位置在台湾。四月三日上午七点五十八分，台湾东部发生规模七点二地震，最大震度在花莲六家，台北最大震度五弱，发生地震那会儿，我人正在地下停车场，震感很强烈。就上下左右的晃动，持续时间至少有三十秒吧。那时我正准备下车，要去超市买一盒鸡蛋，但是地牛翻身太突然了，我还来不及判断要不要先夺门而出。后来我不敢搭电梯，爬楼梯去一楼超市，看到超市里也是传出一些灾情，如画面，原是在货架上的商品都散落砸碎在地上了，所以我当然最后鸡蛋没买成，被超市给赶了出来。他们请顾客先离开。要闭门盘点及打扫。总之，看到有网友留言关心，我先报个平安。天佑台湾啊！近日看到 YSL 给校站投放的地广，不是一床楼就是一面墙，太豪气了。在上海新天地的六部全透明垂直电梯，全部换上校站的大幅广告牌，中庭吊幔垂直而下，面向十二部旋转电梯的数不清的广告牌放置在每一层，保证每位顾客都能三百六十度全方位看到。不止 YSL 可以看到校站的神言哟 t a s 也在上海兴业太古会投放了校站的地广。巨幅地广位于上海浦西静安区南京西路商圈核心，优越地段的太古会可以说落在了出片圣地、网红街区的中枢神经上。尤其是这排巨大的广告牌周围，还拥有四通八达的地铁线和近在咫尺的南北高架路交通配套，这人潮和车潮就是前潮啊！另外，宝诗龙全球品牌代言人校站，全新 Icons 世家标志珠宝大片曝光，高清到可以看到毛孔的照片。宝诗龙出图挺让人惊喜的，可以看到校站的皮肤状态非常好，紧致活力，毛孔很小，皮肤细腻光滑，干净润泽。这么好的皮肤状态，令人羡慕。校站每天如此高强度的工作，他的个人状态居然还这么好，所以说。校长的身体素质应该不错，而且他现在每天都会健身，而健身是为了健康，努力搞事业确实需要一个好的身体。这样的大片多来点，帅得很养眼，到底是金贵公子英俊无双啊，表现力绝了。然后有网友发现，说实话，校长的上星运真不错 ，CCTV 8 CCTV 1 CCTV 风云剧场，北京卫视，东方卫视。江苏卫视、湖南卫视、浙江卫视、安徽卫视、山东卫视、深圳卫视、黑龙江卫视、湖北卫视、东南卫视都播过他的剧，而且还反复重播。各大地方卫视算上根本数不过来。阿桃库加大电影，可以说全平台无缺版，市场认可度极高的优质演员，凭借爆剧、爆角色和自己优秀的外形，深受时尚圈的喜爱。唯一的七奢全球代言人，大屏地广遍布全球，精湛的演技，良好的观众缘，主扛的作品《海内外》今天这个台上星，明天那个国家定档，全球刷脸，轮播不断。提一嘴给校站的日本粉丝参考。五月十八日下午五点，日本卫星剧场电视台将率先播出《梦中的那片海》第一集，为日本观众揭开这部话题佳作的神秘面纱。这一精心安排的时间节点。恰似春末夏初之际，万物生长、生将燃的时刻，语句明春代，所蕴含的期待春天来临之意相得益彰。这一命名巧妙地呼应了剧中主人公笑春生的名字，同时也寄予了对美好未来、青春活力的向往，与日本观众对春天特有的浪漫情怀产生共鸣，让他们在欣赏中国电视剧艺术的同时，也对那段特殊历史时期有了更深一层的认知。四。月一日，室内于各家站姐发癫的日子，因为日子特殊，愚人节吗？大家可以做一些平时被粉丝认为但逆不道事，最常见的行为就是，可以在自家的超话发别的明星的图片，甚至还可以发自家艺人平日比较忌讳的内容，不管是粉丝还是艺人本身，在这一天的包容度也都非常大，全当一个玩笑，几乎不会介意。今年的这一天，也是各家站姐狂欢的一天。最猛的某家站姐居然发了自家一直避而不谈，他家粉丝发了要洗广场反黑的一个小视频。但是各位吃瓜群众转了一圈后，
意料之外又情理之中的发现为，肖战加战姐没有参加愚人节团建活动，肖战的粉丝们也是淡定的到别家吃吃瓜，特别是肖战也出现在很多他家战姐的镜头里，肖战粉丝看过之后不禁感慨，真的是怎么拍都好看，肖战的颜值也是太抗打了。别家站姐镜头下颜值依旧炸裂，没错，粉丝说笑站家爱不于人，真的泪目了。很多他家粉丝和路人也被笑站家感动到，是怎样深入到骨子里的爱和喜欢才能如此？永远记得笑站家有位站姐说的那句相机从未为别人举旗过。前一阵子在他家脂粉带节奏说笑站粉丝大批量脱粉，甚至大批量笑站站姐跑路的消息甚嚣尘上之际。肖战所有的大粉和战姐竟然集体开麦，告诉大家我们在无一遗漏，震惊娱乐圈。这是怎样的粉丝粘性？我们眼中只有肖战，纯粹为艺人，就是他们的表达。肖战粉丝对肖战的爱如钢筋混凝土般坚不可摧，这份深沉炙热、盛大汹涌的爱，就是肖战最强大的后盾，坚实的立于肖战的身后，陪伴、守护、支持。这份爱是只为笑战而存在的宝剑，随便是护佑他闯世界的十万年魂环。笑战粉丝的爱坦坦荡荡，干干净净。他们彼此虽不认识，却因笑战而相聚，在经营好自己生活的同时，共同追逐心中最耀眼的星光，是娱乐圈一道亮丽的风景。刷微博时看到一张图，写着：“商家请代言人不看销量，只看声量，谁能把产品带出圈，他们就愿意请谁。”哈哈，有网友就发出灵魂拷问：你们真当商家是冤大头、慈善家吗？而且这句话的逻辑也不通畅。真有声量，自然销量也是不会差的。你看那些网红主播，红了之后就可以带货赚钱了，赚得满钵满，销量肯定是最重要的。品牌请代言人的目的就是为了更多的赚钱，谁不想赚钱？所以哪个品牌会说？我对钱不感兴趣呢。品牌开门营业就是要有盈利的，难道人家是来做身体健康的吗？所以你说销量重不重要呢？销量摆第一位，我请你代言。第一，要形象气质好，要优秀的，可以提升我的品牌格调。第二，要知名度高，具有影响力，可以通过你让我的品牌被更多人知晓。第三，要商业价值高，能够为我的品牌带来销量，真金白银的销量。能够赚大钱，那就很棒了。即使要声量，也要真金白银的声量，口口相传的声量，而不是虚假营销的声量。所以，笑战作为全球品牌代言人的官宣，犹如投入平静湖面的一颗石子，激起的涟漪迅速扩散至全球消费者市场。猫人品牌的客服团队面对汹涌而来的订单，不得不公开回应粉丝，坦言因代言人效应带来巨大势能。导致部分订单需延期发货，并承诺已调动公司全部资源进行紧急处理。这一情况一方面揭示了校站代言对于品牌销售的爆炸性推动作用，另一方面也凸显了猫人在应对突如其来市场需求时的高效应变与服务意识。校站的商业价值不仅仅体现在短期的销量爆发上，更在于其长期稳定的顶流地位。他的每一次代言都能为品牌带来显著的品牌曝光与市场份额提升，使得品牌方在选择合作伙伴时，将他视为稳固顶流位置的重要砝码。肖战的影响力并不止不于可视的销售数据，那些隐藏在后台的不可视销量，以及由此产生的品牌知名度提升、消费者粘性增强等无形资产，同样是衡量其商业价值的重要维度。正是这些实实在在的数据和难以量化的影响力，使得品牌方在巨星官宣后，面对巨大势能带来的惊喜之余，更加坚定了与肖战深度合作的决心。总结来说，肖战与猫人的联手，是一次明星个人魅力与品牌战略完美结合的典范，是明星效应与品牌价值相互赋能、共同提升的生动写照。在未来的商业合作领域。这样的强强联合势必将引发更多效仿与创新，持续推动娱乐与消费市场的繁荣发展。